വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി മൂന്ന് ഹല്ലേലിയ പറയാമല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രത്യാശയോടെ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സന്ധ്യാവേളയിലും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർ ഈ പകലും രാത്രിയും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ അനീഷ് കെ യുമൻ കുണ്ടുറ ആകതിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുതല്ലോ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും പകലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ഹൃദയമായി സംസാരിച്ചു പ്രീസല്ലോ ഹലലൂയ്യ കർത്താവ് നമ്മോട് ഹൃദയമായി ഇടപെട്ടു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രഭാത സമയത്തും നമ്മോട് ദൈവാത്മ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നല്ലോ പ്രൈസല്ലോ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിലും വാക്തത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവനതിന് മാറ്റം വരികയില്ല സമയം തെറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ അവൻ നിശ്ചയമായും പ്രവർത്തിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് ഹലലൂയ പ്രൈസലോ എന്തെല്ലാം എതിരികൾ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ ശത്രു ഉയർത്തിയാലും ആമി സ്തോത്രം വചനം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അമി സ്തോത്രം ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ നിശ്ചയമായും അത് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സ്തോത്രം ദൈവിക പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിന്റെ പാത വീട്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ മാത്രമല്ല ഒന്നാമത്തെ മാസമായ ഈ ജനുവരി മാസം മൂന്ന് ദിവസക്കാലം കർത്താവിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഒരുക്കിയല്ലോ പ്രൈസല്ലോ ഹാലലൂയ്യ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഈ വർഷം കാണുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാൽ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തൊരു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യരാക്കി മാറ്റിയ ദൈവം ദാ ദൈവത്തിന് വലിയ സ്നേഹം സ്തോത്രം എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മിലാവോളം ആ ദൈവസ്നേഹം ഉയർത്തുവാൻ ആ ദൈവത്തിന് നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയും നമ്മുടെ പത്തിയെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ അനീഷ് കെ ഉമ്മൻ കുണ്ടറ പകൽക്കാലം തൻ്റെ ഹൃത്യനെ ദൈവ ശക്തിയോട് ഉപയോഗിച്ചു രാത്രിയിലും ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിപ്പാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവിക ദൂത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവിക ആലോചനകൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാം അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം സ്തോത്രം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുവാനല്ല കരങ്ങൾ അടിച്ചു തന്നെ ആ ദൂത് നാം പ്രാപിക്കണം പ്രൈസലോ ആ ദൂത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം സ്തോത്രം അപ്രകാരം ഒരുക്കത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനെ ഈ രാത്രിയിലും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവമേ സഹായിക്കുമാറാകാം കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ രാത്രിക്കാലം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം രാത്രിക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനരായ ദൈവമക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോമോൻ അവർകൾ തൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇന്ന് രാത്രി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഈ പ്രാരംഭ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വളരെ വേഗത്തിൽ വായിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം നാം അറിയുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ 
ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഇത് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് കേട്ടത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള വിഷയമായിരുന്നു പകൽ കടന്നു വന്നവർക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ആ കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്യാമോ ഇന്ന് രാത്രി അതേ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി വാക്തത്വ പ്രകാരം യേശു നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വേഗത്തിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ മതി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പതിനാല് ലേഖനങ്ങളാണ് അപ്പോസ്വലനായ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പതിമൂന്ന് ലേഖനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് താൻ അല്ല എന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഒരു വാദം ഇന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അതിശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ലേഖനമാണ് റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഏറ്റവും അധികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നുള്ള വിഷയം കാരണം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് രക്ഷ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനു പകരമായി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നീതീകരണം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ റോമാലേഖനം മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് നീതീകരണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് രണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ള വിഷയം മൂന്ന് തേജസ്കരണം എന്നുള്ള വിഷയം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ ആകമാനമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് കരമുയർത്തി വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം അതിന് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പൗലോസ് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസോലൻ ദൈവ ജനപ്പെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്ന് പറയാം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയാമോ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 
ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുമെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേദനയോട് കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് പറയുവാനുണ്ട് അവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്രം അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റുന്നു നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്നു സ്വത്ര ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ രീതികളും മനുഷ്യന്റെ പൊതുവെയുള്ള നേച്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാൻ മനുഷ്യൻ യോഗ്യനല്ല പക്ഷെ അയോഗ്യനായ മനുഷ്യരെ യോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് ക്രൂശിലെ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ ആരല്ല ആരല്ല യോഗ്യരല്ല പക്ഷെ ദൈവം ആരാക്കി നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി ആ യോഗ്യരാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തിൽ കൂടി ലഭിച്ച വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം നിമിത്തമാണ് സ്വത്രം എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ വളരെ ആഴമായി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് പാസ്റ്ററെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവമാണല്ലോ എന്താണ് ഈ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കാഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദിവസനിധിയിലായിരിക്കണം ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ദൈവം സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് അല്പ സംശയത്തോട് വേണം കാണുവാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിർണയ പ്രകാരമുള്ള വിളി ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും സ്വത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ കുഴപ്പം എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നന്മയുടെ പ്രവർത്തികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ പ്രവൃത്തി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നടക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം ഇതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ വാക്യത്തിനകത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പദമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കും നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പോലെയാണോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്പ സംശയമാണ് ഇതിനാധാരമായി ഞാനൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം തുറന്ന് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട ശ്രദ്ധിച്ചേ അന്നേരം നാം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം അന്നേരം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ദൈവ സകലത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ കൂടെ എന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല പലതും മാറുന്നത് അമ്മ അന്നേരം അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ആ വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം 
എല്ലാവരും കൂടെ ഉറയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരുടെയും മുഖം വാടി പലരും മുഖം താഴ്ത്തി നന്നായി പാട്ടുപാടുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ആത്മനിറവോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ നാം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആമയം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി സ്തോത്രം അന്നേരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളിൽ മാത്രം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം സ്തോത്രം എങ്ങനെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യേശുവിനെ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാണെന്ന് ആ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ് ഇവൻ ശാസ്ത്രിയാണ് നന്നായി ഈ വേദപുസ്തകമൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്രൈബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അവ അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സംശയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാ യേശുവിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു അന്നേരം ഇവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ പല കൽപ്പനകളും ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൽപ്പനകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായത് എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അന്നേരം ഇവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാണ് അന്നേരം യേശു പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം ആ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാറ്റിലും ആ അന്നേരം എല്ലാറ്റിലും ആ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക ഏക കർത്താവ് ആ ആ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അന്നേരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമർപ്പണമാണ് സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നെ ആ മെസ്സേജിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ദൈവമന ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സകലതം ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം വളരെ വേദനയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ ഇന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ടറിയാം സ്തോത്രം ഞാനതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പോവാ ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കപടമുള്ളതും വിഷമമേറിയതും ആകുന്നു ഇത് ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നവർ ആറെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം നോക്കുന്നത് എൻ്റെ പുറമേയുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നോക്കുന്നത് 
സഹോദര ഒരു പക്ഷെ നീ ഇരിക്കുന്നത് പി എം ജി എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളെടുത്ത് നിന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു സകലതും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്ക ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം എവിടെയോ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം എന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ വിവേചിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് സഹോദര ഒരു പക്ഷെ നീ ആലയത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം നന്നായി പാടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ആ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയായി ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷ മാറ്റപ്പെടട്ടെ ആമേൻ അന്നേരം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാനൊരു സംഭവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാനൊന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് പുതിയ നിയമസഭയിലെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു അനന്യാസിൻ്റെയും സബീറയുടെയും കുടുംബം വായിച്ചാട്ടെ അമേ ലു അമേ സ്വത്ര പോസല പ്രവർത്തികൾ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അമേ സ്വത്രം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചോ ഹൃദയംഭയിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അനന്യാസും സബീരയും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എരിശലേമിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസികൾ സഭയിലേക്ക് വന്നു സഭയുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്നാൽ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇവർ ആലയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാത്താൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ സാത്താൻ നിങ്ങൾ ആരും പറയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ കൂടെ പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് സാത്താൻ ആ നിന്റെ ഹൃദയം ആ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ അനന്യാസിന്റെ സഭീരയുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുക ആലയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകരണമേ എന്നൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് യേശു മണവാളെ നമ്മെ ചേർക്കാൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാത്താൻ ഹൃദയം കവർന്നു കൊണ്ടു പോയത് ഇന്ന് പലരും അറിയുന്നില്ല ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് സാത്താൻ കൊണ്ടുപോയ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ദൈവ സകലത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുക അമേൻ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സഹോദര വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് നന്മയാണ് നിനക്കുണ്ടായത് നീ ഇപ്പോഴും പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയല്ലേ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വന്ന് ദൈവത്തെ ശുദ്ധിച്ചിട്ടും യാതൊരു വിധമായ മാറ്റവും നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്നോട് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമല്ല നിന്റെ ഹൃദയം ആർക്കോ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നീ ആലയത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തരായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി പറയുകയാണ് ഞാൻ സകലതും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വിശ്വസനാണ് ഇന്ന് പലരുടെയും ഹൃദയം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണെന്ന് ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലായിരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ ഹൃദയം എവിടെ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എസ് ബി ഐയിലായിരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ ഹൃദയം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വീട്ടിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കാറിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ബൈക്കിനകത്താ 
ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് എവിടാണെന്നറിയാമോ വാട്സപ്പിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് എവിടാണെന്ന് അറിയാമോ ഫേസ്ബുക്കിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് എവിടാണെന്നറിയാമോ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്താ ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയാമോ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെ ഹൃദയം കൈ ആമെ കൈവശമാക്കി കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വിവേചിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാനാണ് നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം നീ ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകം ചുമന്ന് എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവസന്നിധി അത് നീതിയായി മാറത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഈ ദൂതേറ്റെടുത്ത് ായെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം എവിടെയാണോ ആ ഹൃദയത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം രണ്ട് പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രത്യേകമായ തലങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി നടന്നത് ട്രൈ കോട്ടമി എന്ന് പറയും ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഓക്കെ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതിയെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആത്മാവ് തിരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തടസ്സമുണ്ടാകുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപം ഈ ആത്മാവിനെയാണ് ഏറ്റവും അധികമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാപങ്ങൾ പോലും ആത്മാവിൽ വലിയ നാശങ്ങളാണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ ചെറിയ പാപങ്ങൾ പോലും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാ ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുന്ന പൈശാചിക പദ്ധതികൾ അവ ഇതിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിടേണ്ട പാപങ്ങളെ വിടാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയാണ് നിനക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവമക്കളെ ഈ ചെറിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാവം പോലും ഏറ്റവും അധികമായി ബാധിക്കുന്നത് അകത്തെ മനുഷ്യനെയാണ് ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് മനുഷ്യനെയാണ് അകത്തെ മനുഷ്യന് അന്നേരം പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ എടുത്ത് കളയാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ യേശുവിനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് നൽകി അങ്ങയുടെ ജീവനെ എനിക്ക് നൽകി ഈ പാപം മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കർത്താവെ ഞാനൊന്ന് ഏറ്റു പറയുകയാണ് അങ്ങേ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാനായി എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളത് അതെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഹോദരാ നീ ഈ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആത്മാവിനെ തിരികെ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള ആ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി പറയുകയാണ് അകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ആത്മാവോടുകൂടെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാൻ
പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഹി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താ കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ ചിന്തകളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികമായി ചിന്തകൾ അധികമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എവിടെ എന്തെല്ലാം ചിന്തകളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ എന്താ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ദൈവദാസന്മാർ വന്നയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസൻ്റെ ഒരു ശൈലി അല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ മനസ്സിൽ കൂടി പോയി അല്ലേ എന്തെല്ലാം ചിന്തകളാണ് ഈ മനസ്സിൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി പോയത് പക്ഷെ കഥാവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു യേശുവിനെ നീ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ചിന്ത കേന്ദ്രം മുഴുവനും യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഒരാമേൻ ഉറക്കെ പറയാം അന്നേരം ചിന്തയുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് പൂർണമായും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം സ്തോത്രം നാലാമത്തത് നാലാമത് യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പും നിങ്ങളുടെ കൈയടിയും നിങ്ങളുടെ ആരാധനയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം പ്രയാസം തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കൂടെയാണോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അന്നേരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കൂടെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്നേഹിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിക്കകത്ത് എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് ഐശ്വിനകത്ത് കടന്ന് അവൻ നിലവിളിക്കുന്നത് എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് ജീവനോട് അവൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൈകാലുകൾ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എത്ര ജീവിതങ്ങളുടെ അവ അകത്തെ അവ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഒരു ആയുസ് നൽകിയെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്ന് മൗരമായിരിക്കുവാനല്ല പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഈ ശബ്ദത്തെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഓ ശതരമന അതുരഘടക മനക ശതനാരക നൽകടക രാത്രി പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കാൻ മനസ്സുള്ള സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് രാത്രി കഥാവിനെ അത് സ്തുതിക്കട്ടെ അന്നേരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ രണ്ട് പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് മൂന്ന് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് നാല് പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അത് എന്താക്കി മാറ്റും ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും സ്തോത്രം ഞാനത് എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും കൂടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അന്നേരം ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്നാ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാം ആരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആരെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അന്നേരം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ഞാനത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അമേഷ് സ്തോത്രം ഇതൊന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞേ നിർണയ പ്രകാരം ഈ നിർണയ പ്രകാരം എന്ന വാക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ദൈവം ഒന്ന് നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അൺചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ ആണ് നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനത് എന്താണെന്ന് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റുവാൻ ഈ ഉലകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം 
ദൈവം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തീരുമാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ കിടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അൺചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരു കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനാണ് പ്രിയ ജോമോൻ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം എൻ്റെ മേൽ കടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി പാളയം പി എം ജി ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ജനിക്കണം ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം ഏത് മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ജനിക്കണം മകളായി ജനിക്കണം ഏത് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പിഷാദിൻ്റെ തീരുമാനമല്ല എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ ിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മേൽ കടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അൺചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം പറയുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അതിനെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ രാത്രി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എന്റെ മേൽ കടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ മേൽ കടക്കുന്നത് ആരുടെ തീരുമാനമാ മനുഷ്യൻ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്ത തീരുമാനമല്ല എന്റെ മാനേജർ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എടുത്ത തീരുമാനമല്ല എന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ നിർണയത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്റെ നിങ്ങളുടെ മേൽ കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ഓ ശതരമന ഘടകം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് രാത്രി ആ നിർണയം അറിയുവാൻ ഈ ജനത്തിന്റെ കണ്ണ് യേശുവിന്റെ താമത്തി തുറക്കപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ആമേം പറ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ആരുടെ തീരുമാനമേ എന്നത് മേൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേദഭാഗം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തോട്ടെ എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ അങ്ങ് വായിച്ചാട്ട് എഫ് എസ് ആ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആ ആ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവൻ എവിടെയാ എങ്ങനെയാ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമേ പറ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരാചരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകലതും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് എല്ലാവരും വന്നില്ലല്ലോ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവരും വന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ പറയും 
ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാ ഇന്ന് രാത്രി എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഈ ആലയത്തിനകത്ത് കയറുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി അവ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് സകലത് ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സകലത് ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനകത്ത് കയറുന്ന സകല ജീവിതങ്ങളെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന വിളിയുടെ പ്രത്യേകത നിർണയ പ്രകാരമുള്ള വിളി അവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേ നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പൗലൂസ് വിളിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് പൗലൂസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഈ വിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാ വിളിയല്ല അവർ കോളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി കോൾ ഒരു സാധാ വിളിയല്ല എബ്രാഹി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗീയ ഓഹരിക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലേ അതെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എടുക്കണ്ട അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ ഓഹരിക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാ വിളിയല്ല ഒരു അസാധാരണമായ വിളിയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ഒരു അസാധാരണമായ വിളി എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എല്ലാവരും ആമയം പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇവിടെ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം വിളിക്കാം ഒരു വിവാഹത്തിന് വിളിക്കുക രണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് ഒരു നീതി ന്യായ ആ ഒരു നീതി ന്യായ കോടതിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന വിളി പോലെ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ വിളിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രി കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ വിളി എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അത് സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അന്നേരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ദാറ്റ് ടു വാട്സ് ടു ഗോഡ് അല്ലേ അത് എവിടെ നിന്നാ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഈ വിളി എവിടെ നിന്ന വിളി എവിടെ നിന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ആ ആരോ എങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വിളി എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ആ ആരോ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് താഴോട്ട് അന്നേരം ഈ സ്നേഹവും ഈ വിളിയും തണ്ട ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അതിനെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിമേൽ കടക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും സ്തോത്രം സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള അനുഭവവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും കടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ ഇനി എന്തെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചാലും ദൈവം അതിനെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ഒരാമേൻ ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം ഇത് പോരാ ദൈവം മക്കളെ ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നന്ദിയോടെ പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോവുകയാണ് ബുൾഡോസർ കയറിയാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ക്യാൻസർ വന്നാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ആമേം പറയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു വിഷയത്തിന് ഫെയിലായാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും
കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു തകർച്ച വന്നാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും അവ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുക അവ ചിലർ വേദനയോട് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കരയേണ്ട സഹോദരി കരയുണ്ട സഹോദര നിന്റെ മേൽ കടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിളിയും അവ ദൈവത്തോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹവും അത് ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം ആത്മനിറവോട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണ്ടേ ഓ റബ ശംഭനാരക നൽകടക ആ വാക്യം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയണം സകലതും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ സകലതും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അൺചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷനിലുള്ള വിളി എൻ്റെ മേൽ കടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ഇത് ദൂതാ കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അന്നേരം ഈ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് മനുഷ്യർ ഈ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ ആണോ അല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ യോഗ്യനാണോ എന്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരായിരുന്നോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഞാൻ പറയും യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല ബഹുമാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പദം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല പക്ഷെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ മേൽ ഒരു അൺചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ ദൈവം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി താൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ കാണിച്ച ആ താഴ്മയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഒന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യോഗ്യതയല്ല അയോഗ്യനായ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്നെ ഈ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവജനം ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ മേൽ കടക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്റെ മേൽ കടക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയും കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ശരണപ്പെടുകയാണ് അന്നേരം അയോഗ്യനായ മനുഷ്യനെ യോഗ്യനാക്കുവാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അയോഗ്യനായ മനുഷ്യനെ യോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സകലതും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റും അന്നേരം പറഞ്ഞേ സകലതും ദൈവം എന്താക്കി മാറ്റും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും അന്നേരം നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണോ അല്ല അന്നേരം അയോഗ്യനായ എന്നെ യോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് ഡിക്ലറേഷന്റെ പേരാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം എന്നെ ജീവപര്യന്തം കോടതി ശിഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങ് വിചാരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്നാൽ ബഹുമാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പ്രിയ ജോമോൻ പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അനീഷ് പാസ്റ്റർ എവിടെ കിടക്കേണ്ടത് എവിടെ കിടക്കേണ്ടത് പൂജപ്പുഴ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി പാസ്റ്റർ അവിടെ കിടക്കണ്ട പാസ്റ്റർ ഒരു വർഷം കടന്നു അത് മതി ഇനി നിങ്ങൾ കിടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പകരമായി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവുക അവിടെ കടക്കാം സൗജന്യം നീതീകരണത്തിൽ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുവിൽ കൂടി നീതീകരണം ലഭിച്ച ദൈവമക്കളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരാധിപ്പാൽ വകയുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവമായ കാതലായ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കണം അല്പസമയം കൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ 
പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ നീതീകരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പകൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനം വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം ഒരു തകർച്ചയുടെ വിവരണമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു എപ്പോഴാണ് കണ്ണ് തുറന്നത് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം നേരത്തെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ ഒരു സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തും ഈ സംഭവം കേട്ട് കാണത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഞാനൊന്ന് വിശദമാക്കാൻ പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവിക കൽപ്പനയുണ്ട് ഞാനത് പകൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നീ തോട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം കാക്കണം രണ്ട് തോട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേല ചെയ്യണം അതായത് ദൈവിക ഉടമ്പടി കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ ആഴമേറിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി വെച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു ഈ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് അല്പം കൂടെ ആഴമായി ഒന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു തേജസ്സും ബഹുമാനവും മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അണിച്ചു അന്നേരം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യനെ ചുറ്റിയിരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ മനുഷ്യനെ എന്തുകൊണ്ട് അണിയിച്ചത് തേജസ് കൊണ്ട് അതായത് തേജസ് കൊണ്ട് ദൈവം അണിയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും എന്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ആ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മോനെ ഒരു കവറിങ് എന്റെ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും തേജസ്സിൽ കൂടിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു സകലത്തെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇനി എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശരിക്കും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അകക്കണ്ണടഞ്ഞു പുറത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞു പുറത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അന്നേരം പുറത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് നേരത്തെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഏതിൽ കൂടിയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേട്ടോണം എന്തുവാ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഈ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ഏത് ലോകവുമായിട്ടായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ആത്മലോകവുമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകവുമായിട്ടല്ല അകത്തെ ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെയുള്ള ലോകത്തിലെ കാഴ്ചയ്ക്കല്ല ഈ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ആത്മലോകവുമായി ആയിരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കേൾക്കണോ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ അകത്തെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു അടഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ ആത്മലോകവുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധം എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് പുറം ലോകവുമായി ഈ അകം കണ്ണ് അടഞ്ഞു പുറം കണ്ണ് തുറന്നു പുറം കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഇവൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും എന്തുവാ ഈ പുറം ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോണേ 
രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറം കണ്ണ് അടയുക ആകം കണ്ണ് തുറക്കുക ഒരാമേ പറഞ്ഞേ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഭയങ്കര ഒരു വെളിപ്പാടാണ് കേട്ടോ കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേ എന്തുവാ എന്തോ സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു പ്രസംഗത്തിനകത്ത് നീ കേട്ട് യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്നു ശരി തന്നെ അവ അന്ന് ഏതോ ഒരു ആവേശത്തിനകത്ത് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം അവ അവനൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് നിത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതിക്കകത്ത് ദൈവം നിന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ രാത്രി എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലോ മക്കളെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ കണ്ണ് തുറക്കണം പുറത്തെ കണ്ണ് അടയണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പുറത്തെ കണ്ണങ്ങ് അടയണം ഈ പുറത്തെ കണ്ണ് എങ്ങോട്ടാ മുഴുവനും ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവനും ഈ ലോകവുമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അമേൻ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം യേശു വന്നപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ തുറക്കും വെറും കണ്ണുകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പറയും സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ദൈവമക്കളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല എൻ്റെ കണ്ണെങ്ങോട്ടാ ഉയരങ്ങളിലേക്കാ അന്നേരം ഇവിടെ ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഞാൻ പറയും എന്നാ പറയും പറഞ്ഞേ സകലതും ദൈവം എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുകയില്ല അമേൻ അതിനപ്പുറമായി കോടാന് കോടി 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 യുഗമുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയും നിങ്ങൾ പറയും എല്ലാം പോയെന്ന് പറയും അല്ലേ അവൻ അവൻ പ്രാകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയൊക്കെ പ്രാകാൻ കഴിയുമോ അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാകും അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമായി നിന്ന് പറയും സകലതും നന്മയ്ക്കായി ദൈവം ചെയ് കാരണം ഈ ലോകം എൻ്റെ അല്ല ഈ വണ്ടി എൻ്റെ അല്ല അവ ഞാൻ ഉയരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്താവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തിക്കായി ഇന്ന് രാത്രി തൻ്റെ സഭയെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവ കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ ആകം കണ്ണൊന്ന് തുറക്ക് ദൈവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശിവന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ ആ സകലതും നന്മയ്ക്കായി അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് അന്നേരം എറ്റേണിറ്റിയുടെ കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ സകലതും നന്മയ്ക്കായി അന്നേരം അത് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പുറങ്ങൺ അടയണം ആകം കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യണം തുറക്കണം ഒരാമേ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായി എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ നീതികരണം ആഴത്തിലുള്ള ആറേഴ് സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഈ മണിക്കൂറുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് വിത്തിൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ദിസ് മെസ്സേജ് ഓക്കെ വായിക്കാം ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമധ്യായം അതിൻ്റെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ വിട്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു മൂടി സ്തോത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിനെ അവൻ അടച്ചു എത്ര പേർക്കും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ 
മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സിലായോ അയോഗ്യനായ എന്നെ യോഗ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത നീതീകരണം എന്ന പദ്ധതിക്കകത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിനെ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തരായ ദൈവം തന്റെ ഓമന കുമാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണടച്ചു എന്റെ കണ്ണു തുറക്കുവാൻ അവന്റെ കണ്ണിനെ അടച്ചു അതിന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ അവനെ കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവമക്കളെ ഈ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും അല്ല എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്തു അടച്ചു സ്തോത്രം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം ഇന്ന് രാത്രി ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കണം ആ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്ത് അയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ മെസ്സേജ് പ്രയോജനപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഒരു ദൈവദാസനെ ആ സഭയിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഹാളിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് അനുഗ്രഹമായില്ല എങ്കിലും ഈ പകലും രാത്രി ഇവിടെ നടന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ അഭിഷേകത്തോടെ ഇതിനകത്ത് അയച്ചെങ്കിൽ അവ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും ദൈവം കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിലും അതൊരു പ്രയോജനമാകുന്ന പ്രവൃത്തിയായി ദൈവം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇത് കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ നിരാശകളൊന്ന് മാറാൻ പോകുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് മാറാൻ പോകുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് വേണ്ടി അവ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവ സ്തോത്രം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അടച്ചാട്ടെ രാത്രി സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവം സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു സഹോദര കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയായി കിടക്കുന്നതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് സകലതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണ ആത്മാവോട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് ശക്തമായി പറയുകയാണ് ചിലരുടെ നിരാശകളെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചിലരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഇതുവരെയും ആൻസർ കിട്ടാതിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ആമെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ മറുപടികൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് രാത്രി വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ വഴിമാറിപ്പോയവരെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ദൈവം ഉറപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ദൈവം സകലത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സകലത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹമേൻ ഞാനൊരു സാക്ഷിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഇതേപോലെ യാതൊരു ഞാനത് പറയുമ്പോൾ വിഷമത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ജനം വേണ്ടതുപോലെ മെസ്സേജ് ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്നാൽ ഏറ്റെടുത്ത ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ആഴ്ച രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഒരു സിസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ചർച്ചിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസീവായി ആറ് മാസമേ ആയുള്ളൂ ആറ് മാസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ മാസം തുടങ
ഒരു പ്രീ മെച്ചർ ബേബിയായി കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അതിൻ്റെ തലയാഴ്ച ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും ഈ സിസ്റ്റർ ഈ മെസ്സേജ് ഹൃദയത്തിൽ പക ഹൃദയത്തിൽ അതേപോലെ ഈ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുഞ്ഞ് ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല വെന്റിലേറ്റർ അല്ല ആ കുഞ്ഞിനെ കടത്തുന്ന അറിയാലോ ആ ഇൻകുബേറ്ററിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെയും കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വചനമാണ് അവരെ ഉറപ്പിച്ചത് കാരണം ആറു മാസം ഏഴു മാസം തികഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരം ഗ്രാമാണ് തൊള്ളായിരം ഗ്രാമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഈ ആന്റി പറയാണ് ദൈവ സകലത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ആ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ സഭയിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവം അമൻ സ്വത്ര ഒരു ആന്റി നല്ല ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു ആന്റി പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആയി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി എറണാകുളത്തെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം മാറി പക്ഷെ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴും ആ ആന്റി വിളിച്ചു പറയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സകല ദൈവം നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും ആ അത് അതേപോലെ ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും വിശ്വാസത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാണ് ചില ജീവിതങ്ങൾ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ആ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ചില മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവദാസം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ അവ തട്ടിക്കളയരുത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്താലും സകലത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറ എന്റെ ദൈവം സകലത് നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും ഞാൻ വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് പറയട്ടെ മണിക്കൂറുകൾ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകലും രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് മണിക്കൂർ വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇന്നലെയും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളായി ഈ പി എം ജി ചർച്ച ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് തന്ന ദൂതാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് ഞാൻ കൈമാറുന്നത് തട്ടിക്കളയരുത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം സകലത് നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദൂതിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവയെ സ്തോത്രം ഒന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഈ ദൂത് ഇവിടെ കൈമാറിയതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവെ ഈ ദൂത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആത്മാവിൽ അടിയങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദൂതിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യും ഈ ദൂത് തട്ടിക്കളയുവാൻ ആരെയും കർത്താവ് അനുവദിക്കരുതേ ഇനിയുള്ള ജീവിത യാത്രയിൽ ഈ വചനം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവഹിതമായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിത യാത്ര തുടരുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി അണിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ വിശ്വാസം ഇന്ന് രാത്രി ഉറയ്ക്കട്ടെ ദൈവ സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആയിസോത്രം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കർത്താവ് അത് നന്മയ്ക്കായി കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആയിസോത്രം ഈ സഭയെ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആയിസ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ
എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതെ ചെയ്തിടുന്നു നിർണയമാം വിളി കേട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമാ എഞ്ഞവർക്ക് നിർണയമാം വിളി കേട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമാ റിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ചേർന്ന് പാടി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടുന്നു എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടുന്നു ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എൻ്റെ താതൻ തന്നിടുമ്പോൾ എന്നെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ താതൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി തന്നിടുമ്പോൾ എന്നെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടുന്നു എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ിടുന്നു നിർണയമാം വിളി കേട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ സ്നേ കമാറിഞ്ഞവർക്ക് നിർണയമാ വിളി കേട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ സ്നേ കമാറിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടുന്നു എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടുന്നു കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ സങ്കടമോ പരിഹാസങ്ങളോ കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ സങ്കടമോ പരിഹാസങ്ങളോ യേശുവിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന ഗൊന്നും സാധ്യമല്ല യേശുവിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നകറ്റാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നേനും സാധ്യമല്ല എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ ചെയ്തിടും സമർപ്പണത്തോടെ പാടാം എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി സ്വർഗത്താതൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ച ദൈവിക സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ കരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം പാട്ടുകാരൻ പാടിയ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരാം പ്രതികൂലത്തിന് അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരാം കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ഇന്ന് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും ഇവയെല്ലാം ദൈവത്താൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഭക്തൻ പറയുന്നു ഇവയ്ക്കൊന്നിനും എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നു രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വാസത്തോടെ പറയും തീരുമാനത്തോടെ പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു വന്നാലും ഇവയ്ക്കൊന്നിനും യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ലോ എല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ദൈവം നന്മയ്ക്കായി തീർക്കാം തീരുമാനത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ അവനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വചന സംസാരിപ്പാൻ തന്റെ പൃഥ്വിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ശക്തിയോടെ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചല്ലോ എന്നാൽ തന്നെ ഈ കൊച്ചായുസിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിക്കും കൃപയ്ക്കും ഒക്കെയോ ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പൂർണ്ണതയോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പൂർണ്ണതയോടെ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയും അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ നിലകളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കാം വചന സംസാരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്തൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം തൻ്റെ ഫൃത്തിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കർത്താവ് വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും തൻ്റെ ഫൃത്തിനെ ശക്തിയോട് ഉപയോഗിപ്പാൻ കൂട്ടുദാസിക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കായി പ്രാർത്ഥ
കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വൈറ്റില ദൈവസഭയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ചോറ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദേശത്ത് തൻ്റെ പുത്തന ദൈവശക്തിയോട് ഉപയോഗിച്ച് അനേക ജീവിതങ്ങളെ നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കുവാൻ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ തൻ്റെ ഭക്തങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയും തലവണിക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെ ഓർക്കാം രോഗികളായി ക്ഷീണിതരായി ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കാര്യം ഇന്ന് രാത്രിയും സൗഖ്യമായി വെളിപ്പെടുവാൻ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേ ലോയ്യ പ്രൈസ ലോഡ് പ്രൈസ ലോഡ് പ്രൈസ ലോഡ് ഹാലേ ലോയ്യ സ്തോത്രം 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 അവൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാം ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൂത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കർത്താവ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ് അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ് അല്പം വേദനകൾ മുൻപിൽ വരുമ്പോഴും അത് നന്മയ്ക്കാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയും പകലും കേട്ട ദൈവജനം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപോസിപ്പാൻ ദൈവമേ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ശക്തിയോടെ നിർത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം പകരുന്ന ദൈവിക ശബ്ദത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം നൽകി വിടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും തലവണക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും ഇന്ന് പകലും രാത്രി ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ വചനം സംസാരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ഒരുപാട് അഭിഷക്തന്റെ മേലും ഈ ഉപവാസന മേലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രണ്ടാം വരവരും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ